Alors, je pense qu'on peut commencer. Donc, euh, bonjour et bienvenue tout le monde dans cet atelier euh, dédié à l'intelligence émotionnelle et ses compétences. Donc, euh, que vous soyez issu euh, du domaine de l'informatique ou pas, cette thématique va certainement vous parler, vu que euh, les recruteurs et les entreprises en général lui accordent de plus en plus d'importance. Mais avant de s'attarder sur euh, les détails de cette thématique, nous allons commencer par nous présenter mon collègue et moi, tout en vous présentant le cabinet où nous travaillons, à savoir Novan Siwan. Puis on va rentrer juste après dans le vif du sujet. Donc moi je suis Ouda Karad, j'ai un master spécialisé en management des ressources humaines et six ans d'expérience dans le recrutement IT, dans plus de deux ans chez Novan Siwan. Et donc aujourd'hui j'interviens en tant que consultante en recrutement IT. Voilà pour ma part, donc je laisse mon collègue Amin se présenter à son tour avant d'enchaîner avec la présentation du programme cet atelier, puis du cabinet Novan Siwan. Bonjour, je m'appelle Amine Razvi, je suis chargé de recrutement et sourcing IT au sein de Novan euh, Je possède un master de gouvernance et gestion de ressources humaines ainsi qu'un master en ingénierie de compétences. Je vous remercie pour votre présence et bon suivi à tous. Alors, concernant le programme, cet atelier, donc nous allons découvrir ensemble dans le cadre de la première partie ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, tout en détaillant ses différents axes et branches. Par la suite, mon collègue va vous expliquer dans le cadre de la deuxième partie les spécificités des compétences liées à l'intelligence émotionnelle. Juste après, je vous préciserai comment la développer. Et enfin, on passera au débat dans lequel on répondra à vos questions, mon collègue et moi. Bien entendu, si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez nous en faire part au niveau de l'onglet questions-réponses. Comme ça, on y reviendra vers la fin de cet atelier. D'accord voilà, donc par rapport à Novan Siwan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le recrutement IT, notamment des dirigeants et le placement des consultants indépendants en mode régie. Donc le cabinet est reconnu en particulier pour son expertise dans le recrutement des profils sur toute la chaîne du digital et des systèmes d'information. Ça inclut bien entendu le volet gouvernance et urbanisation SI, la partie infrastructure, système et réseau, mais aussi tout ce qui est lié à la cybersécurité, entre autres. Donc, notre objectif est simple, c'est de créer des partenariats forts et durables avec les organisations qui souffrent de pénurie et de compétences IT, en leur proposant notamment des profils à forte valeur ajoutée. C'est dans cette optique que nous avons intégré officiellement en 2019 la BIU Training and Learning. Cette BIU prend en fait en charge les plans de formation de nos clients dans les domaines de l'IT, du digital, du management et du développement personnel. Nous accompagnons aussi nos clients ou nos candidats plutôt à choisir les meilleures formations en certification pour mettre en valeur leur CV avec un, un catalogue de plus de 100 thématiques comprenant des parcours certifiants. Notre offre de formation répond aussi aux grandes interrogations de l'entreprise digitale et qui permet aussi aux participants de développer leurs soft skills. D'ailleurs, dans le cadre de cet atelier, nous allons nous attarder sur l'un des soft skills les plus importants selon les différentes études faites récemment, à savoir l'intelligence émotionnelle. Mais avant de définir ce concept, on va dans un premier temps essayer de décortiquer pour mieux assimiler les notions qui le composent. Donc on trouve dans l'intelligence émotionnelle le mot intelligence qui renvoie vers notre capacité de raisonnement et d'analyse d'une part. Et d'autre part, il y a le terme émotion qui désigne une réaction affective, transitoire, d'assez grande intensité qui est provoquée habituellement par une simulation venue de l'environnement. Donc, contrairement aux sentiments qui se prolongent et évoluent dans le temps, les émotions représentent un état éphémère et sont des réactions spontanées à une situation. C'est pourquoi, de façon générale, il n'existe que six émotions qui sont la joie, la surprise, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. Ce sont donc les émotions et non pas les sentiments qui entraînent des manifestations physiques comme la pâleur, le rougissement, l'agitation, la transpiration, mais aussi des manifestations psychologiques comme les pensées négatives ou positives et les changements d'humeur. Alors maintenant qu'on a bien assimilé la composition du concept d'intelligence émotionnelle, on va aborder sa définition. Alors ce qui est important à savoir par rapport à ce concept, c'est qu'il a été proposé par deux psychologues qui sont Peter Salové et John Mayer. Et d'après eux, l'intelligence émotionnelle désigne la capacité de reconnaître, de comprendre et de maîtriser ses propres émotions, mais aussi de composer avec les émotions des autres. Donc autrement dit, cela signifie d'être conscient que nos émotions peuvent dicter nos comportements et influencer les gens positivement d'ailleurs ou négativement, d'où l'importance de savoir gérer nos émotions et celles des autres, surtout quand nous sommes sous pression. L'intelligence émotionnelle est donc particulièrement importante dans le monde du travail puisqu'elle aide à prendre des décisions efficaces et à gérer les conflits. 
Toujours selon Peter Salovey et John Mayer, qui ont découvert ce concept, il existe quatre branches de l'intelligence émotionnelle. La première est en fait la perception émotionnelle, qui permet à chacun de nous d'être conscient de ses émotions et de les exprimer. Il s'agit donc de la perception et l'évaluation verbale et non verbale des émotions. La deuxième branche est ce qu'on appelle l'assimilation émotionnelle, qui nous permet de faire la distinction entre les différentes émotions ressenties et à reconnaître celles qui impactent le processus de pensée. En fait, c'est tout simplement la capacité d'intégration, de distinction et d'assimilation des émotions. Concernant la compréhension émotionnelle, ça permet, comme son nom l'indique, de comprendre ces émotions complexes, comme le fait d'éprouver deux émotions à la fois, et de reconnaître les transitions d'une émotion à une autre. Et enfin, la gestion des émotions, c'est bien entendu la gestion de, ce propre, de ses propres émotions et celles des autres. Après avoir découvert les quatre branches de l'intelligence émotionnelle, on va aborder maintenant ses axes principaux selon les modèles du célèbre psychologue et journaliste américain Daniel Goldman. Donc, selon lui, l'intelligence émotionnelle s'articule autour de cinq axes principaux qui sont la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les aptitudes sociales. Pour la conscience de soi, ça renvoie en fait vers la capacité de reconnaître et de comprendre ses émotions, ses humeurs et ses moteurs internes ainsi que leur effet sur les autres. La maîtrise de soi désigne quant à elle la capacité de chacun de nous à contrôler ou à rediriger ses pulsions et notre tendance à réfléchir avant d'agir. Concernant la motivation interne, c'est bien entendu notre tendance à poursuivre pardon, nos objectifs avec énergie et persistance. L'empathie renvoie en revanche à notre capacité à comprendre la structure émotionnelle des autres. Et enfin, les aptitudes sociales font référence à notre habileté dans la gestion des relations et dans la construction de réseaux, ainsi que notre capacité à trouver des points communs avec les autres. Alors maintenant que je vous ai donné une idée globale sur ces axes, je laisserai mon collègue Amine vous présenter dans le cadre de la deuxième partie les 25 compétences qu'ils englobent et vous détailler les spécificités de chacune d'entre elles. Merci Rouda pour cette présentation très riche en informations. Donc maintenant, on va passer... Donc maintenant, on va passer dans la deuxième partie où on va traiter bien évidemment les différentes compétences de l'intelligence émotionnelle. En effet, notre intelligence émotionnelle et notre capacité à apprendre les différentes attitudes pratiques qui sont fondées sur les cinq composantes définies par Daniel Goldman. On trouve dans ces compétences la conscience de soi et la capacité à comprendre ses émotions, l'autorégulation et la maîtrise de soi, la motivation interne l'empathie, ainsi que les attitudes sociales. Ces cinq composantes se déclinent en 25 compétences émotionnelles sans lesquelles une performance professionnelle hors pair est impossible. Chacune de ces compétences se répartit en plusieurs groupes, chacun illustrant une facette particulière de l'intelligence émotionnelle. Ces différentes facettes sont visibles pour un apprentissage structureux des compétences nécessaires en autre à la vie professionnelle. Ainsi, ceux qui ne sont pas très sociables auront du mal à persuader ou à inspirer les autres, à conduire des équipes ou à imposer des changements. S'ils manquent de conscience de soi, ils seront incapables de discerner leurs propres faiblesses et manqueront de la confiance en soi qui inspire la certitude de ses propres forces. Dans ce slide, vous retrouvez une infographie qui expose la relation entre les cinq axes de l'intelligence émotionnelle et les 25 compétences émotionnelles. Bien entendu, aucun de nous ne nous ne possède toutes ces compétences, nous avons inévitablement des forces ainsi que des compétences à améliorer. Voici quelques informations sur chacune des compétences. En premier lieu, il faut savoir que euh, ces compétences sont réparties sur deux grands pôles. Euh, le premier pôle, il concerne les compétences personnelles et le deuxième pôle, il regroupe les compétences sociales. Le premier pôle, regroupe la conscience de soi, la maîtrise de soi, ainsi que la motivation. Le deuxième, il inclut l'empathie ainsi que les attitudes sociales. Les compétences personnelles. Les compétences personnelles sont des compétences qui déterminent comment nous nous comportons. Il comprend en prélieu la conscience de soi. La conscience de soi, c'est le fait de connaître nos, nos états internes, nos préférences, nos ressources, ainsi que nos intuitions. Cet axe comprend trois compétences clés, à savoir la conscience émotionnelle, l'auto-évaluation précise, ainsi que la confiance en soi. La conscience émotionnelle, c'est le fait de reconnaître nos émotions et leurs effets. L'auto-évaluation précise, c'est connaître ses forces ainsi que nos limites. 
et la confiance en soi, c'est un sens fort de l'estime de soi, de nos valeurs et de nos capacités. Le, le deuxième axe, il concerne la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la gestion des états internes, des impulsions et des ressources. Il regroupe le contrôle du soi, la fiabilité, la conscience professionnelle, l'adaptabilité ainsi que l'innovation. La maîtrise. Le contrôle de soi et le fait de gérer les émotions et les impulsions qui y ont, de, qui ont découlé. La fiabilité, c'est le maintien des normes, d'honnêteté et d'intégrité en toutes circonstances. La conscience professionnelle, c'est s'acquitter de, so, de son travail de manière responsable. L'adaptabilité, c'est faire preuve de souplesse et de flexibilité devant tout changement. L'innovation, c'est d'être à l'aise avec les nouvelles idées, approches ainsi que les nouvelles informations. Le, tri le troisième axe euh, du premier pôle concerne la motivation. La motivation, ce sont les tendances émotionnelles qui guident ou facilitent la réalisation de nos buts ainsi que de nos objectifs. La motivation comprend quatre compétences, à savoir l'exigence de la perfection, l'engagement, l'initiative ainsi que l'optimisme. L'exigence de la perfection, c'est l'effort fourni pour améliorer ou atteindre un standard d'excellence. L'engagement est de savoir s'aligner sur les objectifs du groupe ou de l'organisation. L'initiative, c'est être prêt à saisir les nouvelles opportunités. L'optimisme, c'est poursuivre les, ses objectifs avec ténacité malgré les obstacles et les déconvenus. Maintenant, on, on passe vers le deuxième pôle. Euh, ce sont les compétences sociales. Ces compétences déterminent notre façon de gérer nos relations aux autres. Le premier axe comporte l'empathie. L'empathie, c'est la conscience des sentiments, des besoins et des préoccupations des autres. C cet axe, il comprend cinq éléments, à savoir la compréhension des autres, la passion du service, l'enrichissement des autres, l'exploitation de la diversité ainsi que la sensibilisation politique. La compréhension des autres, c'est capter les sentiments et les points de vue des autres et trouver un intérêt réel pour leurs préoccupations. La passion des services, c'est anticiper, reconnaître, satisfaire les besoins des autres et renforcer leurs capacités. L'enrichissement des autres, c'est sentir les besoins et les carences des autres et simuler leurs capacités. L'exploitation de la diversité, c'est savoir concilier des sensibilités différentes pour mieux saisir les opportunités. La sensibilisation politique, c'est une lecture des courants émotionnels d'un groupe et ses relations de pouvoir dans l'organisation. Le deuxième axe, il concerne les attitudes sociales. Ce sont des attitudes à, à induire pour recevoir des réponses favorables chez les autres. Cet axe comprend huit compétences. L'influence, la communication, le sens de la médiation, le leadership, la gestion de changement, la construction des liens, le sens de la collaboration, de la coopération, la capacité de mobiliser une équipe. L'influence, c'est savoir employer des tactiques efficaces pour la persuasion. La communication, c'est envoyer des messages clairs, précis et convaincants. Le sens de la médiation, c'est la négociation et la résolution des désaccords et des conflits. Le leadership, c'est inspirer et guider les individus et les groupes. La gestion des changements, c'est savoir initier ou gérer tout type de changement. La construction des liens, c'est savoir cultiver des relations utiles et nouer de très bonnes relations avec les autres membres du groupe. Le sens de la collaboration et de la coopération, c'est travailler avec les autres vers des objectifs communs. La capacité de mobiliser une équipe, c'est la création d'une synergie de groupe dans la poursuite des, des objectifs collectifs. Cette partie a pris fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie réservée au chat. Au chat. Maintenant, euh, je vous laisse avec ma collègue Houda qui va vous expliquer comment on peut développer notre intelligence émotionnelle. Merci Amine. Donc, après avoir eu une idée plus claire sur les compétences de l'intelligence émotionnelle, sans doute vous vous posez maintenant la question pour savoir comment développer cette intelligence tant recherchée par les recruteurs de nos jours. Alors Pour l'améliorer justement, il suffit de suivre les cinq étapes que vous voyez, que je vais d'ailleurs vous détailler maintenant pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui est attendu de vous. 
En fait, la première étape pour gérer toute émotion est de la reconnaître. Donc, même si cela peut sembler facile, ça nous arrive souvent d'ignorer nos émotions ou de les refouler, ce qui n'est pas recommandé là en l'occurrence. Bien au contraire, il faut euh, chercher à comprendre chaque émotion ressentie en se posant par exemple la question « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» Que s'est-il passé ce matin ou hier soir qui pourrait être impliqué dans cette émotion Ou bien, que s'est-il passé auparavant avec cette personne qui pourrait être liée En fait, c'est tout un travail d'introspection qui doit être fait pour pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à nommer ses émotions et de parvenir à trouver le mot le plus juste et le plus précis pour décrire ses émotions. Et puis, de savoir comment et quand les exprimer en fonction des gens avec qui nous sommes et du contexte en général. La dernière étape consiste enfin à réguler ses émotions, c'est-à-dire à les gérer de manière à atteindre au mieux nos objectifs personnels et professionnels. Donc concrètement parlant, il faut apprendre à accepter ses émotions et à les traiter avec sagesse. Pour ce faire, vous pouvez recourir par exemple à la relaxation, à la méditation et à l'exercice physique, car elles peuvent vous faire énormément de bien, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Et pour rebondir sur ce que je viens de citer concernant la sagesse, on terminera justement cet atelier avec une expression pleine de sagesse de Nicolas Malbranche qui dit « La plus belle et la plus nécessaire de toutes les connaissances, c'est la connaissance de soi-même. » Voilà, donc notre atelier touche à sa fin. On passe maintenant au débat et plus précisément à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'il y a des ambiguïtés par rapport à ce qu'on a cité, que ce soit au niveau de la première partie ou la deuxième Si vous voulez, je peux d'ailleurs revenir un petit peu vers euh, le début, comme ça vous pouvez avoir une idée sur ce qu'on a abordé tout au long de cet atelier et euh, nous poser vos questions éventuellement. Donc là, il y a la définition. Là, il y a une présentation de, euh, des principaux émotions. Là, il y a les quatre branches euh, en relation avec l'intelligence émotionnelle selon le modèle de Salové et Meyer. Là, il y a les axes principaux de l'intelligence émotionnelle selon le modèle de Goldman. Et bien sûr, au niveau de la deuxième partie, donc, euh, on a les 25 compétences d'intelligence émotionnelle. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, comme ça, on y répondra en temps réel. Je vous laisse un petit peu de temps de réflexion, si vous voulez. Encore une fois, titre de rappel, donc vous pouvez soit vous exprimer oralement pour nous poser vos questions, sinon vous pouvez les poser directement au niveau de l'anglais questions-réponses. Alors, tout est clair, il euh, n'y a pas d'ambiguïté à votre niveau, il n'y a pas de questions, il n'y avait pas d'interrogation, on va dire, à votre niveau concernant l'intelligence émotionnelle, ses compétences, ses branches, ses axes principaux éventuellement. Non Donc, euh, on va attendre encore quelques minutes. On va dire euh, cinq minutes de plus, le temps que vous réfléchissez à vos questions. Et s'il n'y euh, a pas de questions, on terminera notre atelier. Alors, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que euh, 
Voilà, nous sommes euh, au niveau de la phase débat, donc euh, nous sommes tout enfin, vers la fin de, de cet atelier. Donc, euh, on est en train d'attendre vos questions par rapport à ce qui a été abordé tout au long de cet atelier, concernant notamment comment développer son intelligence émotionnelle, concernant les compétences, les 25 compétences en relation avec l'intelligence émotionnelle et bien sûr euh, par rapport à, à la première partie en relation avec la définition de l'intelligence émotionnelle, les émotions de façon générale et euh, bien sûr les quatre branches euh, ainsi que les cinq axes principaux de l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a une question qu'on vient de recevoir de la part de Khadija. Alors bonjour, tout d'abord je vous remercie pour cette présentation. Ma question est comment utiliser l'intelligence émotionnelle au travail euh, C'est une question très pertinente Khadija. Alors, à mon avis, l'idéal concernant l'intelligence émotionnelle au travail, c'est en fait de pouvoir, on va dire, euh, bien maîtriser ses émotions. Par exemple, quand on est envahi euh, quelquefois par euh, le stress, quand on a par exemple une grande charge de travail ou autre. Donc, l'idéal serait en fait de s'entraîner à bien gérer ses émotions pour ne pas être dépassé justement par elles. Parce que le but justement de l'intelligence émotionnelle, c'est ne pas être dépassé par ses émotions, mais plutôt de les contrôler, de savoir les gérer. Mais ceci, en fait, ne se limite pas uniquement à soi, mais aussi aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, se contenter uniquement de gérer ses propres émotions, mais il faut apprendre aussi à gérer les émotions des autres. Parfois, euh, c'est-à-dire qu'on commence une journée normalement et euh, on aborde, par exemple, un collaborateur qui n'est pas forcément dans son assiette. Donc, euh, il est en colère ou il est dépassé aussi par sa charge de travail ou autre. Donc, euh, voilà. Il y a, on a tous une vie personnelle à côté de la vie professionnelle et forcément, donc, euh, un jour ou l'autre, on est dépassé pour une raison ou une autre d'ailleurs. Donc l'idéal en fait c'est de savoir justement euh, d'apprendre au fur et à mesure, c'est-à-dire euh, au fil du temps de, de gérer ses émotions et ceux des autres, donc pouvoir absorber, on va dire, la colère des autres, ne pas forcément, euh, c'est-à-dire euh, être emporté par cette colère, mais plutôt euh, la canaliser, on va dire, euh, essayer d'écouter les autres pour euh, essayer de comprendre, on va dire, pourquoi ils réagissent ainsi, pourquoi, euh, c'est-à-dire, ils ont ce comportement. Euh, donc, voilà, l'idéal, c'est en fait d'être à l'écoute, donc euh, d'utiliser l'écoute active, justement, pour euh, mieux euh, gérer ses émotions et aussi euh, ceux des autres, pour mieux comprendre leurs requêtes et pourquoi ils réagissent de cette façon leur comportement de façon générale et par la suite d'essayer de, on va dire de, de trouver un terrain d'entente avec eux c'est à dire d'essayer de trouver un compromis une situation on va dire win-win euh, qui vous permettra justement d'être sur la même longueur d'onde d'être en phase et de ne pas être dépassé par euh, ni vos, vos émotions à vous ni euh, les émotions des autres donc euh, voilà, je pense que en gros c'est ça, c'est de savoir d'apprendre. Enfin, euh, forcément ça va pas, c'est-à-dire euh, ça prendra du jour au lendemain. Donc ça prend, ça prend énormément de temps, on va dire en fonction euh, du niveau de complexité de, on va dire de la compétence que vous souhaitez développer, parce que on a, comme on a cité tout à l'heure, on en a plusieurs, donc il y en a 25. Donc ça dépend en fait de, de la compétence que vous souhaitez développer. Mais de façon générale, on va dire, ça prendra un petit peu de temps, c'est-à-dire le temps que vous apprenez à gérer vos émotions et ceux des autres. Mais à mon avis, si vous apprenez à écouter les autres sans forcément les juger, sans forcément les interrompre et à essayer d'absorber, on va dire, et vos émotions et ceux des autres, je ne pense pas que vous aurez un problème euh, au travail par rapport justement à l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de se canaliser. Euh, de gérer ses émotions et ceux des autres et essayer de les comprendre, de les écouter sans forcément les juger et euh, d'essayer de, on va dire, de trouver un terrain d'entente euh, avec vos interlocuteurs, euh, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Khadija. Je ne sais pas si c'est clair ou tu souhaites avoir plus de détails ou si tu as d'autres questions éventuellement. Alors, il y a Yacine qui dit « J'ai raté la première partie du, du webinaire. Euh, Pouvez-nous avoir un enregistrement, euh, pouvons -nous avoir un enregistrement après, s'il vous plaît ?» euh, Je pense que oui. Je pense que oui. oui. Et donc, justement, l'intérêt d'avoir enregistré ce, ce webinaire, c'est justement de, 
de, de garder l'enregistrement pour que les personnes qui n'ont pas euh, pu suivre avec nous euh, dès le début de, de cet atelier, bah, qu'ils puissent euh, le revoir par la suite. Donc, je pense que oui, c'est possible de le revoir par la suite. Donc, euh, on va essayer de le mettre euh, en ligne le plus tôt possible, comme ça vous pouvez euh, euh, voir euh, ce que vous avez raté aussi. Je t'en prie, Radija, donc Radija qui dit merci pour votre réponse. Je t'en prie avec grand plaisir, Radija. Euh, pour les autres, est-ce que vous avez d'autres questions Sinon, Radija aussi. Euh, je t'en prie, Yassine. Alors, d'autres questions, d'autres ambiguïtés, d'autres interrogations On va encore attendre cinq minutes de plus euh, au cas où vous aurez d'autres questions éventuellement, sinon on terminera cet atelier. Alors, il y a Khadija qui dit comment évaluer l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, oui. Alors, c'est une question encore une fois pertinente, Khadija. Donc, euh, pour évaluer justement euh, l'intelligence émotionnelle, il existe, enfin, il y a en fait plusieurs outils euh, qui sont faits pour ça. Donc, euh, je vais, si tu veux, t'en citer deux qui sont en fait euh, très. Euh, très connu, on va dire. Donc, il y a un test, en fait, qui s'appelle euh, Emotional Quotient ou euh, EQ. Donc, en fait, c'est un outil euh, euh, qui renvoie vers la, le quotient émotionnel qui, qui fait pour euh, euh, évaluer, justement, euh, le quotient émotionnel. Donc, c'est un outil qui prend forme euh, d'un questionnaire, euh, on va dire, constitué de 133 questions auxquelles vous pouvez répondre directement en ligne pendant environ une trentaine de minutes. Euh, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ce test doit être réalisé obligatoirement par un consultant ou un coach accrédité. Donc voilà, ça c'est par rapport au premier outil, donc euh, ça s'appelle Emotional euh, Quotient, donc ça sert à euh, évaluer, on va dire, le, le quotient émotionnel de tout un chacun. Et aussi, il existe en fait un modèle qui s'appelle DISC de Marston. Donc, ce, ce modèle, en fait, ou cet outil permet, en fait, de mieux se connaître en évaluant notamment euh, nos points forts, euh, nos axes d'amélioration et de mieux comprendre les autres en allant au-delà des perceptions qu'on a sur eux. Donc, euh, cette méthode, en fait, euh, de, de Martin, elle se base sur les émotions et permet de mieux comprendre comment l'individu trouve son énergie, son auto-motivation, donc, qu'on a cité tout à l'heure, tout au long de, de l'atelier, et ses réponses face à son environnement. Donc, ces deux outils sont très connus. D'ailleurs, il y a, en fait, pas mal de, de cabinets de consulting qui, euh, qui font certifier les gens par rapport à ces outils-là. Donc, vous passez, en fait, une formation certifiante et par la suite, euh, vous pouvez euh, mieux vous connaître, mieux gérer vos émotions et aussi euh, ceux des autres. Donc, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à faire euh, des recherches, on va dire, plus poussées sur euh, cette thématique-là, l'intelligence émotionnelle, parce qu'en fait, c'est un, un sujet qui est très vaste. Donc, c'est un, une thématique là où il y a vraiment beaucoup de documentation. Donc, ce qui serait pertinent, justement, c'est d'approfondir euh, vos recherches dans ce sens pour que vous puissiez mieux appréhender le sujet. Parce que là, certes, on a cité quelques points, mais ça reste, ça reste on va dire, des points phares les plus importants. Après, c'est avant, on va dire, d'approfondir vos recherches de votre côté pour, euh, on va dire, euh, mieux apprendre à vous connaître, à, vous, à gérer vos émotions et aussi à euh, apprendre à gérer ceux des autres. Que ce soit, enfin, c'est bénéfique, on va dire, dans tous les sens, que ce soit pour vous, euh, personnellement, ou euh, pour votre entourage, pour mieux les, euh, les comprendre et gérer euh, leurs émotions de façon générale. Alors, j'espère avoir bien répondu à ta question Khadija. C'est clair Khadija pour toi 
D'ailleurs, je peux euh, noter en fait le, le nom, euh, si tu veux, des, des deux outils que je viens de citer. Comme ça, si tu veux approfondir euh, tes recherches, ton côté Khadija ou même les autres participants, donc vous pouvez le faire euh, sans problème. Alors, il y a le modèle disque de Martian. Oui, 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 tout est clair, merci. Je t'en prierai déjà. Alors, le, le modèle. Voilà, et il y a bien sûr euh, l'outil EQ, ou ce qu'on appelle Emotional Quotient. Voilà, pour euh, tous nos participants en cas de besoin, n'hésitez pas à faire euh, vos recherches de votre côté pour mieux appréhender euh, cette thématique et ces outils euh, qui, qui aident justement à évaluer euh, le quotient émotionnel de tout un chacun. Euh, Amine, je ne sais pas si de ton côté tu as des compléments d'informations par rapport aux questions qui ont été posées euh, de la part de nos participants bon éventuellement si tu veux rajouter quelque chose d'un côté avant de terminer ce, cet atelier non toi tu as fait le nécessaire très bien donc euh, si vous n'avez pas d'autres questions euh, il ne me reste qu'à vous remercier toutes et tous de votre participation et vos interactions j'espère que cet atelier vous a été bénéfique n'hésitez pas sinon à revenir vers nous euh, mon collègue et moi si jamais vous avez d'autres questions euh, pour, ce, pour ce faire, vous trouverez en bas de ce slide nos adresses mail, comme ça vous pouvez les noter et revenir vers nous euh, en cas de besoin. D'accord Voilà, donc on vous souhaite une très bonne fin de journée et euh, à très bientôt. Salut. Au revoir.